Estamos então de volta com mais um e sexta-feira o fim de semana está-se a aproximar, portanto, para aqueles que estão naquela já de fim de semana, um bom fim de semana para vocês. Meus amigos, hoje tenho aqui a Raspberry Pi 4 e queria passar aqui várias mensagens. Uma delas vai ser falar um bocadinho sobre o que é que isto é, uh, falar um bocadinho também o que é que nós vamos fazer, que basicamente vai ser uma série de vídeos, vamos aproximar aqui desde o base até um bocadinho mais complicado, na instalação dos sistemas operativos que nós podemos instalar aqui uh, e fazer uma série de outras situações, servidores, multimédia, por aí fora, por aí fora. E queria hoje partilhar com vocês aquilo que eu acho desta máquina e porque é que eu acho que agora sim vale mesmo a pena ir para a Raspberry Pi. Não quer dizer que não tenha valido no passado, mas agora acredito que ela está mesmo no ponto. E antes de avançarmos, não se esqueçam de visitar o site da forprint.pt, onde vão encontrar tinteiros e tonas de preços espetaculares com uma qualidade muito boa e, claro, o suporte forprint.pt. E, claro, se encomendarem hoje, que é sexta, lá para a segunda, terça-feira, estará na vossa casa os tinteiros para utilizarem nas vossas impressoras. Mas, amigos, olhando agora para esta maquinazinha, quem olha para isto diz assim, oh, Roberto, isso é uma peça qualquer de uma máquina? Não, isto é uma máquina mesmo. Isto é um mini computador que está aqui, esta é a geração 4, aqueles que acompanham este tipo de tecnologia estão fartos de saber e aquilo que eu estou a dizer neste momento será uma seca. Agora para aqueles que não acompanham, imaginem isto, um computador. É um facto que falta aqui uma caixinha, está encomendada, ainda não chegou, uh, existem, existirão depois várias variantes dessa caixa que uma série de pessoas vão fazer, umas com ventoinhas, outras sem ventoinhas, outras com isto com aquilo, eu mandei vir a original para já, uh, mas aquilo que nós podemos fazer com isto é instalar vários sistemas operativos e daí eu estar já a fazer um convite para aqueles que são mais curiosos, se não subscrever o canal ainda então subscrevam porque nós vamos fazer aqui, se calhar já para a semana vai ser um, que é a instalação do sistema operativo e ver como é que funciona, ver o que é que a gente consegue tirar a partir daquele sistema operativo e depois fazemos com outro e com outro e com outro e vamos aqui como é normal com a comunidade aprendendo uma série de situações e partilhando e receber. Agora, a outra situação tem a ver com a máquina em si. Porquê é que eu acho que agora sim está no ponto? De todas as diferenças, eu vou falar das, das principais, há uma que faz completamente a diferença para mim, que tem a ver com RAM. A Raspberry Pi 1, 2 e 3, aliás a 1 não, a 1 tinha menos ainda, mas a 3, vamos focar só na 3, tinha 1 GB de RAM. Sendo uma máquina impecável, estava limitada na parte de RAM. Aqui passamos para opções de 1 GB de RAM para quem continuar a querer apenas 1 GB, mas depois temos a opção de 2 GB, que acho que é o mais equilibrado, e a versão de 4, que foi aquela que eu encomendei. Atenção que aqui o mais equilibrado são 2 GB, mas depois pagamos mais 10 10€ para ter 4 GB e eu acho que vale a pena. Portanto, este é o principal foco. Agora, que diferenças temos também? Temos aqui um SOC diferente, um processador diferente. Eu estava aqui muito de repente a tentar pensar se já tinha passado alguma máquina para minhas mãos exatamente com esta configuração de CPU. E de facto acho que não, porque a Raspberry Pi 3 tinha aqui uma configuração de um processador 4 core a53, ARM Cortex A53. Basicamente aquilo que nós encontramos em caixas Android com o AM Logic S905. Temos de performance bruta, é sensivelmente isso. A4 está aqui com quad core A72 e aquilo que eu consigo encontrar no mercado mais aproximado, digamos assim, é em termos de topo, estamos a falar do Rockship 3399, tem dois a72 e 4A53, mas aqueles 4A53 mais a junção do A72 e depois temos o AM Logic S922 que tem 4A73 e 2A53. Eu sei que são muitos números, muita coisa, eu calmo já com esses números, mas só para a gente ter aqui ideia do que é que temos no mercado. E as máquinas com o Rockship e o AM Logic, e estamos a falar do topo destas duas marcas, não tem uma configuração que seja exatamente esta, ou seja, quad core A72, ou pelo menos não passa nenhum para a cabeça. Benchmarks, eu não fiz nenhum ainda, não instalei sequer o sistema operativo, de certeza que já existe na net, mas eu acredito que esteja acima do S905, mas estará abaixo ainda do S912. Nem vou tocar no S922 porque é um filme completamente diferente. Mas isto para dizer o quê? Que tem performance suficiente para fazer daqui um computador espetacular e aliado à RAM, então fica 5 estrelas. Depois outras situações diferentes que tem, que poderão ser contras ou prós, por exemplo, em termos de HDMI, agora temos duas saídas. Já não é o tamanho completo de HDMI, mas são dois micro HDMI's e vocês podem fazer duas ligações, se é que vai ser útil para... Eu acredito que há sempre utilidade para alguém. Está aqui a opção, não consigo ver aspectos negativos neste, neste ponto aqui. Depois, uma coisa muito importante também é o USB 3.0, que está incluído nesta máquina, e aqui estou a ver uma situação situação muito interessante que é podermos fazer o arranque, o sistema operativo, etc, de uma drive 
Drive USB 3.0, mesmo que tenhamos que utilizar o cartão SD para o boot, mas que depois o resto seja feito num disco SSD, e aqui já fica uma máquina um bocadinho mais interessante, e temos também aqui a ligação Gigabit Ethernet, que até agora estávamos limitados com 100 Megabit. E claro, existem outras coisinhas, Bluetooth 5.0, etc, etc, mas aquelas que me focam mais são estas, e acredito que neste momento está aqui uma máquina muito, muito poderosa. Alguns de vós poderão estar a pensar, talvez, o que eu pensei também, que é, será que eles podiam ter incluído aqui a opção de um armazenamento embutido já, EMMC, que é mais rápido do que o cartão micro SD? É possível, mas é ao mesmo tempo, e depois também penso que se eles fizerem a situação, o preço vai ter que aumentar. E aí, se calhar, a opção mais acertada, digo eu, em termos de mercado, será esta, porque haverá muito mais gente a conseguir comprar e a conseguir instalar através de cartão micro SD e não precisa de mais velocidade. E aqueles mais atrevidos que querem um bocadinho mais velocidade, então talvez aquela situação que eu estava a falar de utilizar um SSD externo através do SP também vá resolver um bocadinho aqui isto. Portanto, eu acredito que é um bom compromisso. Para fechar o vídeo, para que é que serve? Servirá para fazer uma série de situações. E aí, em vez de estar a dizer a vocês, olha, um servidor de Plex ou não sei o quê, para Code ou para Netflix ou para fora, para fora, então isso vamos aguardar e vamos fazer aqui alguns vídeos a instalar vários sistemas operativos e arranjar várias soluções para, quer seja para um servidor, quer seja Plex, para fora, para o multimédia, para outra situação qualquer e aí sim, acho que será muito mais interessante no terreno, depois de instalarmos o sistema operativo e brincarmos aqui com algumas situações, vermos o que é que realmente a gente pode fazer com uma máquina destas. E claro, não será num vídeo, será em vários vídeos. Meus amigos, espero que este vídeo seja útil de alguma forma, nem que seja para porem um bocadinho de, não digo veneno, mas um bocadinho de curiosidade para virmos a fazer aqui uma série gira em redor da Raspberry Pi 4, que mais uma vez acho que está muito, muito louca, acho que acertaram na configuração. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up e um bom fim de semana para vocês, a gente vê-se segunda-feira.